হ্যালো গাইস আসসালামু আলাইকুম আমি তানভীর আহমেদ সো আজকে আমি যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে সাউথ কোরিয়ার ইউনিভার্সিটিগুলোতে অ্যাডমিশনের সময় যে ইন্টারভিউটা নেওয়া হয় যে কোয়েশ্চেনগুলো করে ওইগুলো নিয়ে আপনাদের সামনে আজকে আমি আলোচনা করব সো হেট স্টার্ট দ্য ভিডিও ওকে ও সরি আমি আসলে ভুলে গেছিলাম তো যেটা আসলে বলতে চাচ্ছিলাম সো সাউথ কোরিয়ার ইউনিভার্সিটিগুলোতে প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতে হচ্ছে আপনার অ্যাডমিশন টেস্ট হয় আর এই অ্যাডমিশন টেস্টটা বাংলাদেশের ইউনিভার্সিটির মতো হচ্ছে আপনার ওই যে লিখিত হয় না তো এই যে অ্যাডমিশন টেস্টটা হয় ওই টেস্টটা আসলে একটা ইন্টারভিউর ভিত্তিতে হয় আর বেশিরভাগ ইউনিভার্সিটিরই এই ইন্টারভিউটা হয় হচ্ছে আপনার জুম কলে অথবা স্কাইপিতে অথবা ফোন কলে তো সাউথ কোরিয়ার ইউনিভার্সিটিগুলোতে ওরা ইন্টারভিউটাকে খুবই গুরুত্ব দেয় তো আপনি একজন স্টুডেন্ট হিসেবে আপনারও ইন্টারভিউটাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত তো আপনার ভার্সিটিতে অ্যাডমিশন হবে কি হবে না এইটা আসলে অনেকটাই ডিপেন্ড করে আপনার ইন্টারভিউয়ের উপর আপনার ইন্টারভিউ কেমন হয়েছে আপনার ইন্টারভিউতে ওরা আপনাকে যাচ করবে তো ইন্টারভিউটা সবচেয়ে বেশি জরুরি সাথে ভালো রেজাল্ট থাকলে তো আরও ভালো তো ইন্টারভিউ নিয়ে আজকে আমাদের যত কথা তো কথা না বাড়ায় আমি সরাসরি ভিডিওতে চলে যাই তো এই অ্যাডমিশন ইন্টারভিউটাতে হচ্ছে আপনার বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করে ওনারা তো সর্বপ্রথম উনি হচ্ছে ওনার পরিচয় দিবে যে আই এম প্রফেসর স্যাম ক্যাং অ্যান্ড আই এম আই এম টেকিং ইউর ইন্টারভিউ টুডে সো আজকের ভিডিওতে ভিডিওটাকে আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করব একটা হচ্ছে যে যেগুলো বেসিক কোয়েশ্চেন প্রত্যেকটা ভার্সিটিতেই করে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের জন্যই করে এরকম এরকম কিছু প্রশ্ন তারপর হচ্ছে যে যেগুলো হচ্ছে কিছু কিছু ভার্সিটিতে করে কিছু কিছু ভার্সিটিতে করে না আবার হচ্ছে কিছু কিছু প্রশ্ন আছে যেগুলো হচ্ছে যে করতে পারে জেনে রাখা ভালো তবে অধিকাংশ সময় দেখা গেছে যে করে না তো সর্বপ্রথম আপনাকে যেটা বলবে এর আগে আমি একটা কথা বলে রাখি আমি হচ্ছে উসাং ইউনিভার্সিটি আর কিয়াংসাং ইউনিভার্সিটি দুইটাতে অ্যাপ্লাই করছিলাম দুইটাতে আমার ইন্টারভিউ এক্সপিরিয়েন্স আছে তো ওই দুইটার উপর ডিপেন্ড করে আর আমার কিছু ফ্রেন্ডরা আছে যারা জোনবুক ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি তারপর কিয়ংডং ইউনিভার্সিটি মানে কোরিয়ার বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিগুলোতে ওরা গেছে তো আমরা একসাথেই প্রস্তুতি নিছি তো দেখা গেছে যে সবগুলো ভার্সিটির অ্যাডমিশন ইন্টারভিউ এর প্রিপারেশন প্রাইস সেম তো অ্যাট ফার্স্টে আপনাকে বলবে যে নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করার জন্য ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ তো ওইটা আপনি আপনার সম্পর্কে যত ভালোভাবে গুছিয়ে বলা যায় আপনি বলার চেষ্টা করবেন দেন আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে যে হোয়াই সাউথ কোরিয়া এরপরে আরেকটা প্রশ্ন আছে যে হোয়াই নট আদার কান্ট্রিজ মানে সাউথ কোরিয়া ছাড়া অন্যান্য যে দেশগুলো আছে ইউএসএ ইউকে কানাডা অস্ট্রেলিয়া ওইগুলো ছাড়া আপনি সাউথ কোরিয়াতে কেন অ্যাপ্লাই করছেন তারপর হচ্ছে যে এই কোর্স কেন এই কোর্স আপনি কেন সিলেক্ট করছেন এই কোর্সের কেরিয়ার কি এরপর আরেকটা প্রশ্ন আছে ওইটা হচ্ছে যে আপনার ফিউচার প্ল্যান কি বা আপনার ফিউচার গোল কি তো আমার একটা সাজেশন বা রিকোয়েস্ট যেটাই বলেন ওইটা হচ্ছে যে ইন্টারভিউ ফেস করার আগে অবশ্যই ওই ভার্সিটি বিশেষ করে ওই কোর্স সম্পর্কে খুব ভালোভাবে আইডিয়া নিয়ে যাবেন লাইক ওই কোর্সের ফিউচার কি ওই কোর্সের কি কি হওয়া যায় ফিউচারে আপনার সম্ভাবনা আছে তো আপনি যে এই প্রশ্নের উত্তরগুলো দিবেন আপনি কোথেকে দিবেন বা কিভাবে দিবেন তো আপনারা যখন ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করেন তখন স্টেটমেন্ট অফ স্টেটমেন্ট অফ পারপোস অথবা এসওপি ফিল আপ করছেন তো দেখা গেছে যে ওইটা এক কাজ করবেন ওইটা আপনি ইন্টারভিউয়ের আগে বা যখন এসওপিটা দিছেন ওই সময় ওইটার একটা ফটোকপি করে রাখবেন ওই ফটোকপিটাকে ভালো করে এক দুইবার রিডিং করবেন ওইখানে কি কি লিখা আছে ওইগুলো ভালো করে খেয়াল করবেন ওইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ দেখা গেছে ওনারা ইন্টারভিউ নিতেছে আপনি এসওপিতে লিখছেন একরকম আপনার এসওপিতে লিখছেন যে আপনি আপনার ফিউচারে এমন কিছু হবেন 
কিন্তু আপনাকে যখন ইন্টারভিউ নিতেছে তখন আপনি বলতেছেন আরেক কথা তখন কিন্তু ওরা আসলে একটু নেগেটিভলি নাই বিষয়টা তারপর হচ্ছে যে আপনি যেই কোর্সটা সিলেক্ট করছেন ওই কোর্সের ফিউচার কি লাইক এখানে আপনার হচ্ছে ভালো একটা ইমপ্রেশন ক্রিয়েট করা লাগবে ওদের কাছে যেমন আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যখন তখন আমি হচ্ছে মানে একটু ভাব নিয়ে বলছিলাম যে আমি ফিউচারে ডাটা সায়েন্টিস্ট হব আমি ম্যাথ এবং পরিসংখ্যানে খুবই ভালো দ্যাটস হয় আমি এই কোর্সটা নিছি দেন উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল যে ডাটা সায়েন্টিস্টের কাজ কি তো আপনি যদি হোটেল ম্যানেজমেন্টে বা অন্য কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্টে যান বা যে কোনো সাবজেক্টে যান আপনি হচ্ছে আপনার কোর্সের যে বা আপনার যে ফিউচার গোলটা ওই আপনার ফিউচার গোলের কাজ কি মানে আপনার রো রোলটা কি ওইটা ভালোভাবে জেনে নেবেন তারপর হচ্ছে যে আপনার স্পন্সরকে আপনার স্পন্সরের ইনকাম কত আরেকটা কথা হচ্ছে যে আপনি ইন্টারভিউতে যাই বলেন না কেন সত্য বলেন মিথ্যা বলেন বি কনফিডেন্ট আর এই ইন্টারভিউতে এমন আহামরি কিছুই না জাস্ট একটা কনভারসেশন ওনার সাথে আপনার কনভারসেশন আপনি একজন ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস আপনি দেশের বাইরে পড়তে আসতেছেন এখানে সব কিছু ইংলিশে পড়াবে আপনাকে আপনারও সব কিছু ইংলিশেই করতে হবে এটা যাচাই আসলে মূলত তো আপনি হচ্ছে আপনি যেহেতু আইলস দিছেন সেহেতু আপনি মূলত এই বিষয়গুলো আপনার জন্য দুধ ভাত আমি মনে করি কারণ আপনাকে যদি জিজ্ঞাসা করে ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ একজন আইলস দেওয়া স্টুডেন্টের জন্য নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করা কোনো ব্যাপারই না তারপর দেখা গেছে আপনার আব্বু কি করে বা আপনার স্পন্সর যদি আম্মু হয় আম্মু কি করে তো এইটা যদি আপনি বলতে না পারেন তাহলে আসলে আমি মনে করি আপনার আসার দরকার নাই তো এতটুকু কথা আপনাকে কনফিডেন্টলি বলতে হবে যেমন আপনার স্পন্সরের ইনকামটা যদি আপনি মিথ্যাও বলেন কনফিডেন্টলি বলবেন যাতে বুঝাই না যায় যে আমি কি আসলেই মিথ্যে বলতেছি না সত্যি বলতেছি তো ইন্টারভিউতে একটা পয়েন্ট হচ্ছে যে কনফিডেন্ট হবেন আর একটা হচ্ছে যে ওনার সামনে আপনি নিজের একটা ভালো ইমপ্রেশন ক্রিয়েট করবেন আরেকটা কথা হচ্ছে যে ইন্টারভিউর টাইমে অনেকে দেখা গেছে যে নার্ভাস হয় ক্যান ভাই জাস্ট একটা ভিডিও কল আপনি যখন আপনার কোনো ফ্রেন্ডের সাথে বা গার্লফ্রেন্ডের সাথে বা বয়ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলেন ভিডিও কলে তখন তো পুরাই চিল মানে কোনো প্যারাই নাই তাইলে একটা প্রফেসরের সাথে কথা বলতে গেলে আপনার নার্ভাস হওয়ার তো কোনো কারণ নাই উনিও তো একটা মানুষই ভাই মানে ব্যাপারই না কোনো ঠিক না আরও কিছু ধরনের প্রশ্ন আছে যেগুলো হচ্ছে যে কিছু কিছু ইউনিভার্সিটি করে যেমন হচ্ছে যে আপনি আমাদের এই ইউনিভার্সিটিটা সম্পর্কে কিভাবে জানছেন তো আপনি কি কোনো ফ্রেন্ডের মাধ্যমে জানছেন বা আপনি কি অনলাইনে জানছেন তো বিশেষ করে অনলাইনে বলে দিলেই ভালো হয় কারণ দেখা গেছে আমি হচ্ছে আমাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল হুট করে তখন আমি আসলে আমি আগে প্ল্যান করছিলাম যে আমি বলবো অনলাইন থেকে জানছি কিন্তু পরে আমি আসলে হুট করে মানে ওই যে আমার ভার্সিটির এক দুজন সিনিয়র ভাইয়া আপুর সাথে কথা হয়েছিল তো আমি বলে দিছি যে আমি আমার ফ্রেন্ডের মাধ্যমে জানছি তো আনফর্চুনেটলি আমি আসলে যার মাধ্যমে জানছিলাম এবং যার সাথে আমার কথা হয়েছিল ওইটা ছিল ওনার আম্মুর আইডি ওনার আইডির সাথে আমার কথা হয় নাই তো যিনি ইন্টারভিউ নিতেছিলেন উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করতেছিলেন যে তুমি কার সাথে কথা বলছো তখন আমি আসলে একটু ঘুরাই দিছি যে আসলে আমার ফ্রেন্ড বাট ফেসবুক ফ্রেন্ড এইভাবে কথাটা ঘুরাই দিছি দেন উনি আমাকে বললো যে ফেসবুক আইডির নাম কি তখন আমি ফেসবুক আইডির নাম বললাম তো আলহামদুলিল্লাহ হয়ে গেছে সমস্যা নেই তো এই প্রশ্নটা অনেক ভার্সিটি আছে করে আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে যে ওইটা বেশিরভাগই করে না তবে জেনে রাখা ভালো এই প্রশ্নগুলো হচ্ছে যে আপনি নতুন একটা পরিবেশে এসে ফ্যামিলি ছেড়ে নতুন একটা কালচারে আপনি নিজেকে কোপ আপ করতে পারবেন কিনা এই প্রশ্নটা অনেক সময় করে আবার করেও না তো এই প্রশ্নটা হচ্ছে জেনে রাখা ভালো তারপর আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে যে সাউথ কোরিয়াতে যদি ইমার্জেন্সি কন্ট্যাক্ট করা লাগে তাহলে ওই রকম কি কেউ আছে কিনা আপনার আপনি বলে দিবেন যে আমার কোনো ফ্রেন্ড আছে বা বড় ভাই আছে অমুক ভার্সিটি তুমুক ভার্সিটিতে আছে একটা বলে দিবেন এত একটা সমস্যা নেই আর যদি না করে তাহলে তো আরও সমস্যা নেই আর একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে আপনার যদি স্টাডি গ্যাপ থাকে তাহলে আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে আপনি এই সময়টাতে কি করছেন তখন আপনি গুছায় বলবেন যে এরকম এরকম করছি যেভাবে ভালো হয় আর স্টাডি গ্যাপ নিয়ে আমার অন্য একটা ভিডিও আছে ওইটাতে আমি ডিটেলসে কথা বলবো শুধু স্টাডি গ্যাপ নিয়ে সো এই চ্যানেলের পাশে থাকবেন তো তো এই ছিল সাউথ কোরিয়ান ইউনিভার্সিটিজ অ্যাডমিশন ইন্টারভিউ নিয়ে যা কিছু বলার তো আশা করি আপনাদের একটু হলে উপকার হয়েছে আর আমি সময় পেলে অবশ্যই সাউথ কোরিয়া সাউথ কোরিয়ার ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন এইগুলো নিয়ে ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব তো সেই পর্যন্ত পাশে থাকবেন
দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে বাই